السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين صدق الله مولانا العلي العظيم أبيندر آيا بندي دنمار سنهة دنر آيا جنب ردين ديغل بديل أبيندر ساني دهم آيا سبرباد تنده ايديتر ബഹുമാന്യായ എ സജീവൻ മറ്റു വിശിഷ്ടാതിഥികൾ സ്നേഹമുള്ള വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കൾ സ്നേഹമുള്ള സഹോദരന്മാർ വളരെ ദീർഘമായി നമ്മുടെ ഈ സെമിനാറിലെ വിഷയാവതാരകൻ മുതൽ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗവും വിശിഷ്ടാതിഥിയുടെ പ്രസംഗവുമെല്ലാം വളരെയേറെ ഗൗരവപൂർവമായ ചർച്ചകളിലൂടെയാണ് കടന്നുപോയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെ സദസ്സ് എത്രമോ എത്രമേൽ അതിനോട് സഹകരിക്കുമെന്നതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ സന്ദേഹിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ മർമ്മപ്രധാനമായ ചില വിഷയങ്ങളിലൂടെ മാത്രം കടന്നു പോകാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഓതി വച്ച ആയത്ത് മുതൽ അതിപ്രധാനമായി നാം പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ലോകത്ത് രാഷ്ട്രീയാധികാര കേന്ദ്രീകൃതമായി നിന്നിട്ടുള്ള സാമ്രാജ്യത്വം എന്നും ചെയ്ത ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് സമൂഹത്തിൽ ആ സമൂഹത്തിൻ്റെ ആ ജനതയെ വിഭജിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ ആലോചിക്കലാണ് ആ വിഭജനം തീർത്തും തങ്ങളുടെ അധികാരത്തിൻ്റെ അസ്ഥിവാരം ഉറപ്പിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഏത് കാലത്തെയും സാമ്രാജ്യത്വ രാഷ്ട്രീയം ചെയ്തിട്ടുള്ള പരിപാടി അതുകൊണ്ടാണ് അത്തരമൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇമ്പീരിയലിസം എന്നതിനെ ഏറ്റവും വ്യക്തമാക്കി അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇന്ന ഫിർ ഔന അലാ ഫിൽ അർൽ നിശ്ചയം ഫറോവ ഭൂമിയുടെ അധികാരം ഏറ്റെടുത്തു എന്നിട്ട് അവൻ ചെയ്ത ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അവൻ ഭൂമിയിലെ ആളുകളെ വർഗീകരിച്ചു പരസ്പരം തമ്മിലടിക്കാൻ ആവശ്യമാകുന്ന വിധം ഇന്ന വർഗം ഇന്ന വർഗം എന്ന് തിരിച്ചു അതിലൊരു വിഭാഗം ആളുകളെ അടിമകളാക്കി മാറ്റി ദുർബലരാക്കി അവരിൽ ആൺകുട്ടികളെ കൊന്നുകളയുകയും അവരെ അറുത്തുകൊല്ലുകയും പെൺകുട്ടികളെ ലജ്ജാകരമാകുന്ന അവസ്ഥയിൽ ശേഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അവനാണ് ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മുഫ്സിദ് അവൻ മുഫ്സിദ് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു കുഴപ്പക്കാരിൽപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു എന്നാണ് കുറാൻ മാനവകുലത്തിന്റെ സാമ്രാജ്യത്വ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം എടുക്കുമ്പോ ഞാൻ ആദ്യം ഓർക്കുന്നത് ഫിർ ഔനയാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഫറോവയാണ് ലോകത്ത് ആദ്യം ഈ പരിപാടി ചെയ്തു വെച്ചത് മനുഷ്യർക്കിടയിൽ പരസ്പരം ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കുകയും ആ ഭിന്നിപ്പിനെ മുതലെടുപ്പ് നടത്തിയിട്ട് തന്റെ അധികാരം നിർത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നതിന് ഒരു വിഭാഗം ആളുകളെ വരേണ്യരായി നിർത്തുകയും മറ്റൊരു വിഭാഗത്തെ ദുർബലരായി നിർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന സാമ്രാജ്യത്വ അജണ്ട ലോകത്താദ്യം നടപ്പിലാക്കി കാണുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയും പ്രകാരം ഫറോവയാകുന്നു എന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അന്ന് നടന്നതുപോലെ തന്നെയാണ് സാമ്രാജ്യ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ചരിത്രത്തെ മുഴുക്ക പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാനാവുന്നത് അവിടെയെല്ലാം ഒരു പരിധിവരെ ഒരു വിഭാഗത്തെ അടർത്തിയെടുത്ത് മറ്റൊരു വിഭാഗത്തെ ഭിന്നിപ്പിച്ചു നിർത്തി തങ്ങളുടെ അധികാരം നിലനിർത്തുക എന്നതാണ് ഇതാണ് ഇന്ന് സാമ്രാജ്യത്വ രാഷ്ട്രീയം നടത്തിയിട്ടുള്ള സകലമാന വിടുവേലയുടെയും വിളവെടുപ്പാണ് ഇന്ന് ആധുനിക ലോകത്തിന്റെ പ്രശ്നമായി നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ആ സാമ്രാജ്യത്തിന് പല രൂപങ്ങളുണ്ടാവും ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഫറോവയുടെ രൂപമുണ്ട് പിന്നെ സമീപകാലത്ത് നൂറ്റാണ്ടുകളായി നിലനിൽക്കുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വം എന്ന കൊളോണിയൽ സാമ്രാജ്യത്വ രാഷ്ട്രീയാധികാരമുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ
അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പകർപ്പായി നിന്ന് സകലമാന തിന്മകളുടെയും വേദാള രൂപമായി നിൽക്കുന്ന അമേരിക്കൻ സാമ്രാജ്യത്വമുണ്ട് ഇതെല്ലാം ചെയ്തത് ഒരുപോലെയാണ് ഇവിടെ എല്ലാം ചെയ്തു കാണിച്ചിട്ടുള്ള രീതിയും അതാണ് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് ചെയ്തതാകട്ടെ മധ്യേഷ്യയിൽ ചെയ്തതാകട്ടെ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വം ചെയ്തു വച്ചിട്ടുള്ളത് അവിടെയുള്ള ഒരു പറ്റം ആളുകളെ പ്രത്യേകിച്ചും വ്യവസ്ഥാപിതമായ മതസമൂഹങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ചേരിയെ കൊണ്ടുപോവുക എന്നതായിരുന്നു അവരെല്ലാം ചെയ്തത് വ്യവസ്ഥാപിതമായ മതസമൂഹങ്ങളല്ല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് മറിച്ച് വ്യവസ്ഥാപിതമായ മതസമൂഹത്തോട് നിഷേധാത്മകതകൾ കാണിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ടീമിനെ എപ്പോഴും സാമ്രാജ്യത്വം തൻ്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് വരെ അതായത് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം വരെ നിലനിൽക്കുന്ന ലോകത്തെ ഇസ്ലാമിക് യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒത്തോമൻ സാമ്രാജ്യമാണ് അതായത് ഉസ്മാനിയ ഖിലാഫത്താണ് ആ ഉസ്മാനിയ ഖിലാഫത്തിനെ തകർക്കാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യം ചെയ്ത പരിപാടി എന്തായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യം അബ്ദുൽ അസീസുബിന് സയൂദിനെയും അതുപോലെ തന്നെ മുഹമ്മദ് ബിനി അബ്ദുൽ വഹാബിനെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹുസൈൻ ഷെരീഫിനെയും കൂടെ പിടിച്ചു ഹുസൈൻ ഷെരീഫിനും അതുപോലെ തന്നെ അബ്ദുൽ അസീസിനും ആവശ്യം അധികാരമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ അധികാരത്തിന്റെ കൂടെ കിടക്കാൻ ആവശ്യമാകുന്ന വിധത്തിൽ മതത്തിന്റെ വേഷമണിഞ്ഞ വർഗീയമായ ചിന്തയായിരുന്നു പിന്നെ മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബിനെ ബാധിച്ചത് മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ലോകത്തിന്റെ ആഗോളാടിസ്ഥാനത്തിലെ ഇസ്ലാമിക് മിലിറ്റൻസിയുടെ പ്രാദുർഭാവം ആ മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബിന് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു സാമ്രാജ്യത്വത്തിന് അതുകൊണ്ടാണ് തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറുകളിൽ മധ്യേഷ്യയിലെ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഹിജാസ് മേഖലകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധേയനായി നടന്നിരുന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോറൻസ് ആണ് ലോറൻസ് ഓഫ് അറേബ്യ അറേബ്യയുടെ ലോറൻസ് എന്ന പേരിൽ ചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ലോറൻസ് എന്താ ലോറൻസ് ചെയ്തത് ലോറൻസ് ഈ പറയപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെ ആ ഭരണാധികാരികളെ അല്ലെങ്കിൽ നേതാക്കളെ വശത്താക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു ലോറൻസിന് ലോറൻസിന്റെ തലക്ക് വില പറയുകയും പതിനയ്യായിരം പൗണ്ട് വില പറഞ്ഞു തുർക്കി സുൽത്താൻ അതായത് ഉസ്മാനിയ ഖലീഫ സുൽത്താൻ അബ്ദുൽ ഹമീദ് എന്തിനാണ് സുൽത്താൻ അബ്ദുൽ ഹമീദ് അത് പറയാൻ കാരണം ലോറൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സമൂഹത്തിലെ ചിദ്രതയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാൻ പക്ഷെ പതിനായിരം പൗണ്ടിന്റെ അന്നത്തെ വിലയൊന്നും കാണാതെ അറബ് ദേശത്തെ ഒരു രാജാവും ലോറൻസിനെതിരായി പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത വിധം ലോറൻസ് ആ സമൂഹത്തിൽ കൃത്യമായി പണിയെടുത്തു എന്നതാണ് വസ്തുത നിങ്ങളത് പഠിക്കണം ലോറൻസ് അവസാനം ചെയ്തത് യുദ്ധം പുറപ്പെട്ടാൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ടു ഡിവൈഡ് ആൻഡ് റൂൾ നാം വിഭജിക്കുകയും ഭരിക്കുകയും ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതി കാണണം എന്നായിരുന്നു ലോറൻസ് പതിനാറിൽ അത് നടത്തി പതിനേഴിൽ ബാൽഫർ ഉടമ്പടി വന്നു പലസ്തീനിലേക്ക് ജൂതന് കടന്നു ചെല്ലാനുള്ള സകലമാന അവകാശങ്ങളും കൊടുത്തു ആ അവകാശത്തിന്റെ നൂറാം വാർഷികം ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് അമേരിക്കയുടെ ട്രംപ് പറയുന്നത് ജറൂസലം ജറൂസലം ഇസ്രയേലിന്റെ തലസ്ഥാനമാണ് അവിടെയാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബിന്റെ കുഴപ്പം എന്തായിരുന്നു എന്ന ചോദ്യം വന്നേക്കാം ഞാൻ പറയുന്നു മതത്തെ അതിന്റെ അടിസ്ഥാന നന്മയിൽ കണ്ടവർ ആരും വർഗീയവാദികളല്ല ആരും വർഗീയവാദിയല്ല മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വർഗീയവാദിയല്ലാത്തതാണ് മുഹമ്മദ് റസൂൽ വർഗീയവാദിയല്ലാത്തതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മാനവികത അവിടെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവതരിക്കപ്പെട്ട പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ജീവിതം മുഴുക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സമൂലാഗ്രം മാനവികനായിരുന്നു സമൂലാഗ്രം അതുകൊണ്ടാണ് മാർട്ടിൻ ലിങ്സ് പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം മദീനയിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധ മക്കയിലേക്ക് നടത്തുന്ന ചൈത്രയാത്രയുടെ കഥ പറയുന്നിടത്ത് മാർട്ടിൻ ലിങ്സ് ഒരു കാര്യം പറയുന്നു ഞാൻ ആ സമയത്ത് കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ മുഹൂർത്തമായി അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് മഹാനായ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല തങ്ങൾ മക്കയുടെ താഴ്വരയിൽ ചെല്ലുമ്പോ ആ താഴ്വരയിൽ പരിഭ്രാന്തയോടെ പരിഭ്രാന്തിയായി ഓടുന്ന പരിഭ്രാന്തിയോടുകൂടെ ഓടുന്ന ഒരു നായയെ കണ്ടു ആ നായ അതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തന്റെ മാറത്തേക്ക് അടുക്കി പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചപ്പോ അഷ്റഫുൽ ഹൽഖുസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ആ കാഴ്ച കണ്ടിട്ട് പതിനായിരത്തോളം വരുന്ന തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അനുയായികളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് തന്റെ ഈ യാത്ര ഇവിടെ അവസാനിപ്പിച്ച് ആ നായക്ക് ആവശ്യമാകുന്ന സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുത്ത് ആ അമ്മയെ അതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് അടുപ്പിച്ചു നിർത്താതെ നമുക്കിനി മുന്നോട്ടു പോകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പറയുകയായിരുന്നു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മാട്ടിൻലിങ്സ് പിന്നെ മുസ്ലിമായി പക്ഷേ മാട്ടിൻലിങ്സ് പറയുന്ന ഏറ്റവും മനോഹരമായ മുഹൂർത്തം അതാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ
തന്റെ യാത്രാ സംഘത്തോട് യാത്ര പുറപ്പെടാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ പ്രവാചകന്റെ മാനവികതയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ മറ്റൊന്നാണ് മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബ് അതുകൊണ്ടാണ് മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബിന്റെ ആശയത്താൽ പ്രചോദിതമാണ് ഐസ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല ഐസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർ മുഴുവനും പറയുന്നത് താൻ രണ്ടു വളരെ പ്രഗത്ഭരായ മഹാരഥന്മാരുടെ കബറ് പൊളിച്ചു ഐസ് മഹാനായ സയ്യിദുന യൂനുസ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ സയ്യിദുന മഹാനായ ഇമാമുൻ നബി അസീസ് ഇമാം നബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിന്റെ കർമ്മസരണിയിൽ അതിന്റെ കർമ്മശാസ്ത്ര സരണിയിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖനാണ് മഹാനായ ഇമാം ഷാഫിയുടെ ശേഷം ഇമാം ഷാഫിയോളം വലിയതെന്ന് പറയാവുന്ന വിധം ദ സെക്കൻഡ് ഷാഫി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആളാണ് സയ്യിദുന ഇമാമുൻ നബി അസീസ് ഇമാം നബവിയുടെ കബർ പൊളിച്ചതിന്റെ ചിത്രം വെച്ചിട്ട് പ്രഗത്ഭനായ ഇർഫാൻ ഹബീബ് ദി ഹിന്ദു പത്രത്തിൽ എഴുതി ഇത് മറ്റാരുമല്ല ഇതിന്റെ പ്രചോദന കേന്ദ്രം ദേ ആർ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ദ ഐഡിയോളജി ഓഫ് മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബ് മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബിന്റെ ഐഡിയോളജി ആണ് പ്രശ്നം എന്തുകൊണ്ടാണ് മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബിന്റെ ഐഡിയോളജി എന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കറച്ചു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തറച്ചു പറയാൻ കാരണം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവർക്കൊന്നും മതമല്ല പ്രശ്നമായത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരും നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ മതമുള്ളവനല്ല പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിയത് മറിച്ച് രാഷ്ട്രീയാധികാരം ഉറപ്പിക്കുന്നവനാണ് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തത് സാമ്രാജ്യത്വ രാഷ്ട്രീയം ചെയ്തത് ഈ നാട്ടിൽ നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ ശിവജി ഒരു ഹിന്ദു വർഗീയവാദിയാണെന്നും ഔറംഗസീബ് ഒരു ഇസ്ലാമിക് തീവ്രവാദിയാണെന്നും കൃത്യമായി ചരിത്രത്തെ വളച്ചൊടിച്ചു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിൽ കൺപൂർ ലഹള ഉണ്ടായപ്പോ ആ ലഹള സംബന്ധമായി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഒരു കമ്മീഷൻ നിശ്ചയിച്ചു ആ കമ്മീഷന്റെ റിപ്പോർട്ട് ബിബൻചന്ദ്ര എന്ന പ്രഗത്ഭനായ എഴുത്തുകാരൻ ദ കമ്മ്യൂണലിസം ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ആ റിപ്പോർട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ റിപ്പോർട്ട് ഇതാണ് വി ആർ കൺസിഡർഡ് വി കൺസിഡർഡ് ഫോർ ആൻ അറ്റം ടു റിമൂവ് ദ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മിസ്കൺസെപ്ഷൻ ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ മോസ്റ്റ് ഇൻഡിസ്പെൻസിബിൾ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ദ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻ ദ മുസ്ലിം പ്രോബ്ലം ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിം ഹിന്ദു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണോ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മിസ്കൺസെപ്ഷൻസ് മാറ്റണം ചരിത്രപരമായ തെറ്റുധാരണകൾ മാറ്റണം ഈ ചരിത്രപരമായ തെറ്റുധാരണകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് ആരുടെ ആഗ്രഹമാണ് അധികാരം നിലനിർത്തേണ്ടവന്റെ ആഗ്രഹമാണ് സാമ്രാജ്യത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ആഗ്രഹമാണ് അതിനാരെ കൂട്ടുപിടിച്ചു അതിനെ കൂട്ടുപിടിച്ചവർക്ക് ആർക്കും അതല്ല അവർക്ക് ആർക്കും അതല്ല ഇവിടെ ബഹുമാന്യനായ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ ആ ആന്തമാൻ ജയിലിൽ നിന്ന് താ നിങ്ങൾക്ക് എന്തു സേവനം വേണമെങ്കിലും എന്റെ കൂടെയുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് ചെറുപ്പക്കാർ ചെയ്തു തരും എന്നെ ഒന്നും മോചിപ്പിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പാദസൈവ ചെയ്തു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞ വീർ സവർക്കറാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഹൈന്ദവം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭീകരതയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് ഏത് വീർ സവർക്കർ മതപരമായ യാതൊരു ബോധവും ഇല്ലാത്ത വീർ സവർക്കർ വീർ സവർക്കറും ഹെഡ് ഗോവറിനെയും നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഹിന്ദു മതം എന്ന് പറയുന്ന മാനവിക ധർമ്മത്തിന്റെ കൂടെ എല്ലാം ആ മാനവിക ധർമ്മത്തിന്റെ കൂടെ മറ്റൊരാളുണ്ട് അതാരാണ് എന്റെ മതം എന്റെ സത്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഗാന്ധിജി my devotion to truth has drawn me to the field of politics ende rashtriyam polum ende madam nisheichada ende madam ennu parayunodath gandhi ji kandathu gandhi ramayanathayum gandhi gandhi geedayum nenjadakki pidichalan pakshe aa gandhi pidicha geedayum adhe ramayanavum kayil vechukondana godse adhe geedayum adhe ramayanavum kayil vechukondu thanneyanu govalkar അതേ ഗീതയും അതേ രാമായണവും കയ്യിൽ വിളിച്ചു പിടിച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വീർ സർവർക്ക് നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് വ്യവസ്ഥാപിതമായ മത സംവിധാനങ്ങളുടെ പുറത്തു നിൽക്കുന്നവരാണവർ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നു പാരമ്പര്യ മതം കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല പാരമ്പര്യ മതം ഞാൻ അബുദാബിയിൽ ബഹുമാന്യനായ സജീവൻ സാറിന്റെ കൂടെ ചെന്നപ്പോഴും ഞാനൊരു കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചതാണ് പാരമ്പര്യ മതല്ല കുഴപ്പം ലോകത്ത് എവിടെ ഇസ്ലാം സൂഫി പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ വളർന്നിട്ടുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടത് സമാധാനാണ് തീർത്തും സമാധാനാണ് എന്താണ് സമാധാനം നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇന്ത്യയിലെ ചിഷ്ടി സൂഫി വര്യന്മാരുടെ ഭരണശാലയിലാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ന് കൊട്ടിഘോഷിക്കുന്ന ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതം ഉണ്ടാകുന്നത് ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതം അതാണ് രാമചന്ദ്ര ഗുഹ ഗാന്ധിക്ക് ശേഷമുള്ള ഇന്ത്യയെ കുറിച്ച് വളരെ കൃത്യമായ ഗവേഷണ പുസ്ത
ദ വണ്ടർ ദാറ്റ് വാസ് ഇന്ത്യ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ അൽബാഷാം സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഈ പർണശാലകളിൽ ഇരുന്ന് പാട്ടുപാടിയവനാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതത്തിന്റെ ഈ വ്യവസ്ഥാപിതമായ സംവിധാനത്തിന്റെ തുടക്കക്കാർ ദ കണ്ടിന്യൂഡ് ഡിവോഷൻ ഓഫ് ദ മുസിഷൻ ടു ദി സൂഫീസ് എസ്പെഷ്യലി ടു ചിസ്റ്റി സൂഫീസ് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഹിന്ദുസ്ഥാനി മ്യൂസിക് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പ്രഗത്ഭനായ അൽബാഷം അതായത് ഈ പർണശാലകളിൽ നിന്ന് പാട്ടുപാടിയവൻ ഡാൻസിനെ പോലെയുള്ളവർ അവിടെ ഈ സൂഫിയുടെ ബറക്കത്തു തേടാൻ ചെന്നിരുന്നവർ സൂഫിയുടെ ബറക്കത്തു തേടാൻ ചെന്നിരുന്ന ഹിന്ദു ഗായകൻ അവിടെ ഇരുന്ന് ഇന്ത്യക്ക് സമ്മാനിച്ചതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹിന്ദുസ്ഥാനി ഇന്നലോ ഇന്ത്യ ആകെ പാകിസ്ഥാനായാലും ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഈ അഖണ്ഡമായ ഭൂരേഖയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതം എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതം പോലെയുള്ളത് ഈ പറയപ്പെടുന്ന ആദാന പ്രധാനങ്ങളിലൂടെ വളർന്നു അവിടെ കണ്ടത് ഈ മതം അങ്ങനെ ഒരു പ്രഘോഷണമാക്കി മാറ്റിയവൻ്റെതായിരുന്നില്ല അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പോ മതപരിവർത്തനം നടത്തിയിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് വലിയ വീരവാദം മുഴക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിലാണ് ഇങ്ങടുത്ത് പൊന്നാണിയിൽ ഒരു ഒരു ഇസ്ലാം മതസഭ രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ആ സഭക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തത് ഹൈന്ദവ സഹോദരന്റെ സ്വത്താണ് അവനാണ് വക്കുപ്പ് ശരിയാവുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് വേറെ കാര്യം തന്റെ സ്വത്തെടുത്ത് ഈ മുസ്ലിങ്ങളായി വരുന്ന ഇതര മതവിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ പാർപ്പിക്കാനും ആവശ്യമായത് ചെയ്തു കൊടുക്കാനും വേണ്ടിയുള്ളത് സൗകര്യമൊരുക്കുന്ന സ്വത്തിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ ഈ നാട്ടിലെ ഹൈന്ദവ സഹോദരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ആ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിന്റെ മുമ്പും പിമ്പും മതപരിവർത്തനവുമായി വരുന്ന എത്രയോ സഹോദരന്മാർ നാട്ടിൽ വന്നു ഇവിടെ എന്തു പ്രശ്നമുണ്ടായി ഞാൻ ഇന്ന് ഈ സമീപകാലത്തുണ്ടായ മതപരിവർത്തന പ്രശ്നങ്ങളെ കാണുന്നത് അവനവന്റെ മതത്തിലേക്ക് വരുന്നതിനെ ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചപ്പോഴുണ്ടായതാണ് പല അപകടവും അവനവന്റെ മതത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ എല്ലാ മതങ്ങളെയും ഒരു ബഹുസ്വര രാജ്യം എന്ന നിലയിൽ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ഈ പ്രഘോഷണത്തിന്റെ വലിപ്പം പറയേണ്ട ആവശ്യം വല്ലാതെ വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാ നിലമ്പൂര് ക്രൈസ്തവ മിഷണറി പ്രവർത്തനങ്ങൾ വല്ലാതെ രൂക്ഷമായി മഹാനായ ഷെയ്ഖുന ശംസുലമ അഭിഷേകമായി രംഗപ്രവേശം ചെയ്തു മഹാനായ ശംസുലമ എന്തേ ചെയ്തത് മഹാനവരുകൾ അന്ന് ഈ ബിബ്ലിക്കൽ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അവരോട് സംവദിച്ചു അവരിൽ പലർക്കും മാനസാന്തരമുണ്ടായി ഞാൻ അതിനെ വെളിപ്പെടുത്തി പറയല്ല അവരിൽ പലർക്കും മാനസാന്തരമുണ്ടായി ഇതേ ശംസുലമ പിന്നെ എന്തെ കേരളമൊട്ടുക്കും സ്നേഹ സംവാദത്തിന്റെ വഴി പറയാതിരുന്നത് എന്തേ അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരുന്നത് അത് പാരമ്പര്യം അറിയുന്നു ഈ നാട്ടിന്റെ ബഹുസ്വരമായ യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ മുന്നിൽ അങ്ങനെ പോകുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അപകടത്തെ കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യം മഹാനായ ശംസുലമ എന്ന നമ്മുടെ കാലം കണ്ട ജ്ഞാന ഇതിഹാസത്തിനുണ്ടായിരുന്നു എന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് കൃത്യമായി അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കാൻ കാരണം ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് വിയോജിക്കാം വിയോജിക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നു പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ വച്ചിട്ട് ഓരോരുത്തരെ ക്യൂ ആക്കി നിർത്തി ഷഹാദത്തു കലിമ ചെല്ലുന്ന ഒരു നാട് ബഹുസ്വരമാകുന്നു എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം എന്തുകൊണ്ട് പ്രബോധകൻ മനസ്സിലാക്കിയില്ല എന്തുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയില്ല അവിടെ ഉണ്ടാകാവുന്ന ആന്തരികമായ മനോസംഘർഷങ്ങൾ വലിയ അപകടമുണ്ടാക്കുമെന്ന ബോധ്യത്തിലേക്ക് എത്താതെ എന്ത് ഇസ്ലാമിനെയാണ് പ്രബോധിക്കുന്നത് എന്ത് ഇസ്ലാമിനെ ഫറോവയുടെ മുമ്പിൽ ചെന്നു നിൽക്കുമ്പോഴും മഹാനായ സയ്യിദിന മൂസ്നബി അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്ലാമിനോട് പറഞ്ഞു തന്മയത്വത്തോടെ പറയണം തന്മയത്വത്തോടെ പറയണം കണ്ടോ തന്മയത്വത്തോടെ പറയണം പ്രബോധനം അങ്ങനെയാകണം ഒരു ബഹുസ്വര സമൂഹത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ അറിയാത്ത പ്രബോധന രീതിയല്ല സൂഫികൾ ഉണ്ടാക്കിയത് മഹാനായ ഇതൊരു മതേതര സംവിധാനങ്ങളുടെ പ്രസംഗമായതുകൊണ്ടാണോ തർദീയത്തും തക്ദീസും ഒന്നും പറ്റാത്തത് അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ആ വിഷയം തന്നെ മറ്റൊരു വിഷ ഒരു വേർഷനിൽ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ വിഷയം തന്നെയാണ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ മഹാനായ ഹാജാ മൊഹിനുദ്ദീൻ ഹാജാ മൊഹിനുദ്ദീൻ ചിഷ്ടിയുടെ പ്രഘോഷണ പ്രഭാഷണങ്ങളല്ല മറിച്ച് ആ മനുഷ്യന്റെ മന്ദസ്മിതമാണ് ഒരു ജനതയുടെ ജീവിതാഭിലാഷങ്ങളുടെ മുഴുവനും ആശ്രയ കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റിയത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് അറുപത് ലക്ഷം മനുഷ്യരെ മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോ 
ഹാജാ മൊയിനുദ്ദീൻ അൽ ചിസ്തി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ ഇന്ത്യയുടെ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങൾ പോലും ചെരുപ്പിടാതെ നടന്നത് അജ്മീറിലേക്കാണ് എന്തുകൊണ്ടാണത് ഇന്ത്യ കണ്ട ഈ സൂഫി ജീവിതത്തിന്റെ ധന്യതയുടെ മുമ്പിൽ ഇന്ത്യയുടെ ബഹുസ്വര യാഥാർത്ഥ്യത്തോട് സംവദിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഇസ്ലാമിനെ അവതരിപ്പിക്കാൻ തസൌഫിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് സാധ്യമായി എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയുടെ അഭിവന്ദ്യനായ ബാപ്പുജി തന്നെ പറയുന്നത് കാണാം ഇന്ത്യയിൽ ഞാൻ കണ്ട ഇസ്ലാം അത് സൂഫിയുടെ ഇസ്ലാമാണ് മൈ അസോസിയേഷൻ ടു ദ നോബ്ലസ്റ്റ് മുസൽമാൻ ഹാസ് ടോക് ടു മീ ദാറ്റ് ഇസ്ലാം ഹാസ് ബീൻ സ്പ്രെഡ് നോട്ട് വിത്ത് സോ ബട്ട് വിത്ത് പ്രേ ഫുൾ ലവ് ഓഫ് അൺബ്രോക്കൻ സീരീസ് ഓഫ് ഫക്കീർസ് ആൻഡ് സൂഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാണാം ഞാൻ കണ്ട എന്നെ പഠിപ്പിച്ച എന്റെ പ്രഗത്ഭനായ എന്റെ സുഹൃത്ത് എന്നെ ഇസ്ലാമിനെ പഠിപ്പിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് ഇന്ത്യയിലെ മനോഹരമായ ഇസ്ലാമിക പ്രചരണത്തിന്റെ സൂഫി സാന്നിധ്യമാണ് ആ സൂഫി സാന്നിധ്യം ഇന്ത്യയുടെ ബഹുസ്വരതയോട് സംബന്ധിച്ചു ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ബഹുസ്വര യാഥാർത്ഥ്യത്തോട് സംബന്ധിച്ചു അതുകൊണ്ടോ ഈ സൂഫിയെ കണ്ട ഗാന്ധിക്ക് ലോകത്തോട് പോലും നീതി പറയാൻ സാധ്യമായി എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് പറയുന്നു ഗാന്ധിയുടെ ഇന്ത്യ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ വഞ്ചനയുടെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഗാന്ധിജി പലസ്തീൻ അറബികളുടേതാണ് ഫ്രാൻസ് ഫ്രഞ്ചുകാരുടേതുപോലെ ഇംഗ്ലണ്ട് ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ്റെതുപോലെ ഇറ്റ് ഇസ് റോങ് ആൻഡ് ഇൻഹ്യൂമൻ ഇത് വളരെ തെറ്റാണെന്ന് മാത്രമല്ല മാനവിക വിരുദ്ധവുമാണ് ടു ഇമ്പോസ് ജൂസ് ഓൺ അറബ്സ് അറബികളുടെ തലയിൽ ജൂതന്മാരെ കെട്ടിവെക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സമ്മതിക്കാൻ കഴിയില്ല വട്ട് ഇസ് ഡൂയിങ് ടുഡേ ഇൻ ഇസ്രൈൽ ഇൻ ഫലസ്തീൻ എന്താണോ ഫലസ്തീനിൽ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും ധാർമ്മികതയുടെയും നീതിബോധത്തിന്റെയും മുമ്പിൽ നിന്ന് അളന്നാൽ അത് മുഴുവനും എന്റെ നീതിബോധത്തിന് സമ്മതിക്കാൻ സാധ്യമാകാത്തതാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ഗാന്ധിക്ക് സാധ്യമായത് ഈ മനോഹരമായ ഈ നന്മകളെ മുഴുവനും പുത്തുലഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യ എന്ന ഈ ദേശത്തിന്റെ ഉള്ളു തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ആ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന സൂഫിയുടെ ധർമ്മമുണ്ട് ആ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് പോലെയുള്ള അഹിംസാ സിദ്ധാന്തങ്ങളുണ്ട് നെഗറ്റീവുകളുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു നെഗറ്റീവുകളുണ്ട് നിഷേധാത്മകതകൾ ചരിത്രത്തിൽ എമ്പാടും കാണാനാകും പക്ഷേ ആ നിഷേധാത്മകതകൾക്കപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന മാനവികത എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നതാണ് ശരി അവിടെയാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടതും ഒരു ഭാഗത്ത് ഇന്ത്യയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ ജാതീയമായ സവർണത്വപരമായി നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഇന്ത്യ സവർണ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞ ദേശ പിന്നെ ദാർശനികമായ എത്രയോ സബരികൾ നടത്തിയ നാടൻ ഭഗവത്ഗീതയുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ശങ്കരാചാര്യർ ർമ്മങ്ങൾ നിലനിൽക്കണമോ ബ്രാഹ്മണത്വം നിൽക്കണം പക്ഷേ ശങ്കരനെ എതിർക്കാൻ ശക്തമായി നിന്നു നാരായണ ഗുരു നിങ്ങൾ കാണണം അതാണ് ഇന്ത്യ ശങ്കരാചാര്യർ എന്ന അപൂർവ ദക്ഷിണാശാലിയോട് അത്തരത്തിലുണ്ടായ ഒരു ദാർശനികതയോട് എങ്ങനെ ശങ്കരാചാര്യർക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ ധൈര്യം വന്നു ഇന്ത്യ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ പഠിപ്പിച്ചതെന്ന് പറയാൻ സാധ്യമായി ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന് അപ്പോ ഒരു ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്ന അത്തരം നിഷേധാത്മകതകളെ മാറ്റിവെച്ചാൽ ഇന്ത്യ എത്ര മനോഹരാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ഈ മനുഷ്യത്വപരമായ നന്മകളെ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നതാണ് ഇന്ത്യയുടെ വൈവിധ്യം പ്രധാനമാണ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഇന്ത്യ എത്രയോ വൈവിധ്യം നിലനിർത്തിയ നാടാണ് മേഘസന്ദേശം എന്ന കാളിദാസന്റെ ഒരു കൃതി ആ കൃതി ഇങ്ങ് ദക്ഷിണ ദേശത്തുള്ള ഒരു യക്ഷൻ ഒരു മേഘത്തോട് ഇങ്ങനെ പറയാണ് പൂർവദേശ പിന്നെ ഉത്തരദേശത്ത് നിൽക്കുന്ന എന്റെ കാമുകിയെ കണ്ടാൽ നീ എന്റെ പ്രണയ സന്ദേശം കൊടുക്കണം എന്നാണത് പക്ഷേ ആ പ്രണയ സന്ദേശം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആ യാത്രയിൽ ഈ കാളിദാസൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഭൂതല വൈവിധ്യങ്ങളുടെയും സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യത്തിന്റെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ വേഷ വൈവിധ്യങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ചരിത്രം എടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് എത്ര നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഈ വൈവിധ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അത് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞാലും ഇന്ത്യ ഈ നന്മ നിലനിർത്തുന്നുണ്ട് ഏത് തരത്തിലുള്ള ജാതീയമായ മനോഭാവങ്ങളെ വിളിച്ചു പറയുമ്പോഴും ഇന്ത്യയുടെ മറുഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നത് മാനവികതയാണ് എന്താണ് ദൈവത്തിന്റെ മഹാരഹസ്യം എന്ന് ചോദിച്ചു ചൊല്ലുന്നവ
മനുഷ്യനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ മറ്റൊന്നുമില്ല എന്ന വസ്തുതയാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നിടത്താണ് ഇന്ത്യ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഈ നന്മയെ നോക്കിയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര കാലഘട്ടത്തിലെ ദേശീയ നേതാക്കന്മാർ ഈ വൈവിധ്യങ്ങളെ മുഴുവൻ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ ഈ നാടിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയത് അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം എന്തു തന്നെ സംഭവിച്ചാലും ഇന്ത്യയെ സമൂലാഗ്രം നശിപ്പിക്കാൻ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിനും സാധ്യമല്ലാത്ത വിധം ഇന്ത്യയുടെ ആന്തരിക ഭാവത്തിന്റെ നന്മ കരുത്തുറ്റു നിൽക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ കാര്യത്തിൽ സംശയിക്കണ്ട ഇന്ത്യയുടെ ആന്തരികമായ അതിന്റെ ഭാവം കരുത്തുറ്റു നിൽക്കുന്നുണ്ട് കുറെ തരത്തിൽ നമ്മുടെ ഇടയിൽ പോലും പലതരത്തിലുള്ള വലിയ പിന്നെ വാദങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ബി ജെ പി ഇങ്ങനെ അധികാരത്തിലേക്ക് എത്തി പിന്നെ അധികാരം ഉറച്ചു നിന്നാൽ പിന്നീട് വരാൻ പോകുന്നത് ഭരണഘടന തിരുത്തപ്പെടും നമുക്കൊന്നും ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റാതെയാകും അതോടെ പിന്നെ മറ്റു പലതും ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വലിയ വർത്തമാനങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നു ഞാൻ പറയുന്നു ബി ജെ പിയെ കൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന തിരുത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു അധികാര കേന്ദ്രീകൃതം കേന്ദ്രീകരണം ഇനി നടക്കാൻ പോകൂല ഇനി നടക്കൂല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇന്ത്യയുടെ മതേതര മനസ്സിന്റെ ഗ്രാമീണ മനസ്സിന്റെ മതേതര ഭാവം നാം ഗുജറാത്തിൽ കൂടി കാണാണ് ഗുജറാത്തിൽ ഏത് ഗുജറാത്തിൽ ഈ പറയപ്പെടുന്ന കേവലം ഒമ്പത് ശതമാനം മാത്രമുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾ പാർക്കുന്ന ഗുജറാത്തിൽ അവിടുത്തെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ സെക്കുലർ മൈൻഡ് നിലനിൽക്കുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് ഈ അടുത്തു നടന്ന സകലമാന നുണക്കഥകളും ചൊല്ലി പറഞ്ഞിട്ട് പോലും അതൊന്നും ഏഷാതെ നിന്നത് അല്ലെ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി സാധാരണ പ്രധാനമന്ത്രിമാർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ അയാൾ എത്ര മോശമായ രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വളർന്നു വന്നിട്ടാണെങ്കിലും കൂടി ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയാകുമ്പോൾ സാമാന്യമായ ഒരു 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 മാന്യത പാലിക്കും പക്ഷെ ഒരു മാന്യതയുണ്ടോ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ പാകിസ്ഥാൻ ചാരന്മാർ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി അത് അതായത് പാകിസ്ഥാൻ ഇൻ ഇവിടെ ഗുജറാത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ജയിച്ചാൽ പാകിസ്ഥാനിൽ പടക്കം പൊട്ടും എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലേക്ക് വളരെ മോശമായ അർത്ഥത്തിലുള്ള വളരെ വലിയ ഒരു 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 തന്ത്രം തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായി ഇവർ ഒരുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ചോദിച്ചതല്ല ഞാൻ പറയുന്നു അമിത് ഷാ പറയട്ടെ നരേന്ദ്രമോദി അത് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ആരായിരിക്കണം എന്ന ബോധം ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിക്കില്ലാതെ പോയി എന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിമാരുടെ ലിസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ എത്ര വലിയ മനുഷ്യരിരുന്ന കസേരയാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന കസേര പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഇരുന്ന കസേര അല്ലേ നെഹ്റു എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യരിരുന്ന കസേരയാണ് ജയിലിൽ കിടക്കുമ്പോ വലിയ വലിയ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയ മനുഷ്യനാണ് പണ്ഡിറ്റ് ജി ദ ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഇന്ത്യ ദ ഗ്ലിംസ് ഓഫ് വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി എത്ര വലിയ പുസ്തകങ്ങളാ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ മാത്രല്ല ലോകത്തിന്റെ തന്നെ വൈവിധ്യങ്ങളെയും ചരിത്രത്തിന്റെ വഴികളെയും കൃത്യമായി നിരൂപിച്ചു കൊണ്ട് എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങളുടെ അങ്ങനെ കനപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള വലിയ മനുഷ്യനാണ് പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു എന്നാലോ നെഹ്റു ഏത് ദശാസന്ധിയിലും നിരന്തരം നിലനിർത്തിയിരുന്നത് സെക്കുലറിസ് ആണ് എന്താ ഇന്ത്യയുടെ പ്രത്യേകതയായി ഞാൻ പറയുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ നേതൃത്വം ഒരു കാലത്ത് വളരെ ശക്തമായി ഏറ്റവും വലിയ നിർണായക സന്ധിയിൽ ഇന്ത്യ എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്ന് പറയുന്നിടത്ത് വളരെ ശക്തമായി നിന്നിരുന്നത് ഈ രാജ്യം സെക്കുലറിസം നിലനിർത്തണം എന്ന് തന്നെയാണ് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനാലിന്റെ രാത്രി ആ അർദ്ധരാത്രിക്ക് ശേഷം വിഭജനത്തിന്റെ കിരാതമായ അതിന്റെ കരാള ഭീകരമായ രാത്രി അഞ്ചു ലക്ഷം മനുഷ്യരാണ് ഈ പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് വിഭജിക്കപ്പെട്ട ദേശത്തേക്കും ഇന്ത്യ എന്ന ഈ മഹാദേശത്തേക്കും പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കടന്നു പോകുമ്പോ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ കുടിയിറക്കത്തിന്റെയും കുടിയേറ്റത്തിന്റെയും ചരിത്രത്തിൽ അഞ്ചു ലക്ഷം മനുഷ്യർ മരിച്ചു വീഴുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്നിട്ടും ഇന്ത്യ എങ്ങനെ പോകണമെന്നതിന്റെ മുമ്പിൽ അന്നത്തെ കോൺഗ്രസ് ആ കോൺഗ്രസ് കൃത്യമായി പറഞ്ഞ ഒന്നുണ്ട് ഈ രാജ്യം ഒരു സെക്കുലർ രാജ്യമാകണം ഈ രാജ്യത്ത് ന്യൂനപക്ഷത്തിന്റെ അവകാശങ്ങൾ സുരക്ഷിതമാകണം നമ്മൾ കോൺഗ്രസിനെ ഞാൻ രാഷ്ട്രീയം പറയാൻ വിചാരിക്കണ്ട പക്ഷെ നമ്മുടെ വൈകാരികത മുഴുവൻ കൂടി കൊണ്ടുപോന്ന് കോൺഗ്രസിനെ നശിപ്പിച്ച് അടങ്ങുന്ന തീരുമാനിച്ചപ്പോ വന്നതാര കോൺഗ്രസിനേക്കാളും വലിയ മഹത്തായ പാർട്ടിയല്ലേ ഞാൻ കോൺഗ്രസ്സുകാരനൊന്നായിട്ടല്ല പക്ഷെ വൈകാരികത കൂടി പോയിട്ടുണ്ടായ ഒരു അബദ്ധം നോക്കൂ ഡൽഹിയ
എന്തെങ്കിലും ചെറിയ എന്തോ ഒന്നുണ്ടായാൽ മതി ഒന്നിങ്ങനെ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ കുറെ ഇങ്ങനെ വന്നോളൂ അപ്പൊ പിന്നെ വിവരം കൂട്ടാൻ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ പക്വത പ്രശ്നമാണ് പക്വത വലിയ വിഷയമാണ് പക്വത എവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാകേണ്ടത് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് ആർജിതമാകേണ്ടതാണ് പക്വത ചില ആളുകൾക്ക് ഉസ്താദുമാരെ കേൾക്കാൻ നേരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവിടെ വലിയ വിക്ഷുബ്ധ പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തി എന്തു സംഭവിച്ചു എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അള്ളാഹു എല്ലാവരും രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ എന്ന് ദ്വാരക്കുകയാണ് ഞാൻ പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ അപ്പുറം ഞാൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഒന്നുണ്ട് എന്താണ് നേടിക്കൊടുത്തത് എന്താ നേടിക്കൊടുത്തത് ഈ ഈ വലിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ എന്തു നേടിക്കൊടുത്തു കോൺഗ്രസ് മുക്ത ഭാരതം എന്ന് ചിലർ പലരും പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയുന്നു എനിക്ക് രാഷ്ട്രീയമുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട പക്ഷെ ഒന്ന് ഞാൻ പറയാം കോൺഗ്രസ് മുക്ത രാഷ്ട്രീയം കൊണ്ട് ഇന്ത്യ എന്തു നേടി നരേന്ദ്രമോദിയെയോ ഇപ്പോഴും സെക്യുലറിസം എന്നതിന്റെ തണൽ ഒരുമിച്ചു നിൽക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമാകാതെ പോകുന്നത് എന്റെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും കോൺഗ്രസിനൊരു വലിപ്പല്ലേ ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസിഡന്റുമാരായി ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ മുമ്പും വിമ്പും നിൽക്കുന്നത് ആരാ എത്ര ആളുകളാണ് അല്ലെ മൗലാന അബുൽ കലാം മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി ബദുറുദ്ദീൻ തൊയ്യുബിജി എന്തൊക്കെ വലിയ പേരുകളാണ് ഇവർ ഏതൊക്കെ വിഭാഗത്തിൽ പെടോ ഇല്ല എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പിന്നെ ആലോചിക്കാം പക്ഷെ മുസ്ലിം നാമധാരികൾ മുസ്ലിം നാമധേയങ്ങൾ മുസ്ലിം എന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ ആകത്തുകയെ തീർത്തും അംഗീകരിച്ചവരും അതിനെ സമ്പൂർണാർത്ഥത്തിൽ പാലിച്ചവരുമായിരുന്നു മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി കേംബ്രിഡ്ജിൽ പഠിക്കുമ്പോഴും നല്ല താടിയും നല്ല തൊപ്പിയും നല്ല ഇസ്ലാമും ഉണ്ടായിരുന്നു മുഹമ്മദ് അലി കപ്പൽ കടന്ന് കടൽ കടന്ന് കപ്പൽ ഇറങ്ങി വരുമ്പോ മൗലാന മുഹമ്മദ് അലിയുടെ ഉമ്മ മുഖത്ത് നോക്കി ചോദിച്ച ചോദ്യമുണ്ട് മോനെ നിന്റെ തൊപ്പിയും നിന്റെ താടിയും നീ മാറ്റിയിട്ടില്ലെന്നത് പോലും എന്റെ സന്തോഷമാണ് കാരണം പാശ്ചാത്യവൽകൃതമായ മനോഭാവങ്ങളുമായി എങ്ങാനും നീ തിരിച്ചു വന്നാലോ എന്നെനിക്ക് ഭയമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴും മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി പറഞ്ഞ ഒന്നുണ്ട് എന്നെ അവിടുത്തെ മടിത്തട്ടിലിട്ട് എനിക്ക് ഒരു മഹാമനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ആ വലിയ വർത്തമാനങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നതിന്റെ ഓർമ്മകൾ നിലനിന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വാളിന്റെ മൂർച്ചയുള്ള തണുപ്പത്ത് പോലും തഹജുത് മറന്നിട്ടില്ല ഉമ്മ എന്ന് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കിനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതിനെ കുറിച്ച് മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി പറയുന്നു പക്ഷെ മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി കണിശമായ ഇസ്ലാമിക ജീവിതം നയിക്കുമ്പോഴും കണിശമായ ഇന്ത്യക്കാരനായി ആ മൗലാന മുഹമ്മദ് അലിയോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുപ്പം കാണിച്ചത് ഗാന്ധിയാണ് ഏതു ഗാന്ധി ശുദ്ധ ഹിന്ദുവും ശുദ്ധ ബ്രാഹ്മണനുമായിരുന്ന ഗാന്ധി ശുദ്ധ ബ്രാഹ്മണൻ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടു പ്രമുഖർ വലിയ ബ്രാഹ്മണനാണ് ഒന്ന് പണ്ഡിറ്റ് ജി പണ്ഡിറ്റ് ജി നല്ല ബ്രാഹ്മണനാണ് കാശ്മീരി ബ്രാഹ്മണനാണ് പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ അതുകൊണ്ടാണ് പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു മരിച്ചപ്പോ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ മൃതദേഹം കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ഒരു പ്രഗത്ഭനായ ഒരു ഗവേഷകനുണ്ട് ഡോക്ടർ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹം കുന്നു കയറി പോകാൻ വേണ്ടി പാടുപെടുമ്പോ ആ മനുഷ്യന്റെ കൈപിടിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ദളിത് വിമോചന പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരനായിരുന്ന ജഗ്ജീവൻ റാം ഈ ജഗ്ജീവൻ റാം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ മുസ്ലിം സഹോദരന്റെ കൈപിടിച്ചു പോകുമ്പോ പ്രഗത്ഭനായ ഒരു അമേരിക്ക അമേരിക്കൻ ഗവേഷക വിദ്യാർത്ഥി എഴുതിയത് രാമചന്ദ്ര ഗുഹ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതുന്നത് കാണാം ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ മൃതദേഹം കാണാൻ ഒരു ദളിത് നേതാവിന്റെ കൈപിടിച്ച് ഒരു മുസ്ലിം നേതാവിത കടന്നു പോകുന്നു എന്നാണ് ഇതാണ് ഇന്ത്യ ഇതാകണം ഇന്ത്യ എന്തൊരു മനോഹരാണിത് ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ മൃതദേഹം കാണാൻ ഒരു ദളിത് നേതാവിന്റെ കൈപിടിച്ച് പോകുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായ ഡോക്ടർ സെയ്ദ് മഹ്മൂദ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ പോകാൻ ധൈര്യം കാണിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധം ഇന്ത്യ എന്ന ദേശീയ സങ്കല്പത്തിന്റെ സ്വഭാവം ഇതായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് നിരന്തരം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സത്യം ഇതാണ് അതുകൊണ്ടാ ഈ അധികാരം തന്റെ കയ്യിലാകുമ്പോ ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാർക്ക് അന്ന് പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു എഴുതി ഇന്ത്യയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിയണം വി ഹാവ് ഓൾവേസ് ടു റിമെമ്പർ ഇന്ത്യ ആസ് എ കോമ്പസിറ്റ് കൺട്രി ഇന്ത്യ എല്ലാ വൈവിധ്യങ്ങളെയും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് അത് ഭാഷയിലുണ്ട് ജീവിത ശീലങ്ങളിലുണ്ട് ഇവിടെ ഭൂരിപക്ഷമെങ്ങാനും ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തിന്റെ നേരെയെങ്ങാനും ഒരു അടിച്ചമ
ഈ രാജ്യത്ത് ഈ പറയപ്പെടുന്ന വൈവിധ്യങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് സാധിച്ചു എന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ ഇന്നു കേൾക്കുന്നതിനപ്പുറം ഇന്നു കേൾക്കുന്ന ഈ ഭീകരമായ വർത്തമാനങ്ങൾക്കപ്പുറം ഇന്ത്യയുടെ ഇന്നലകൾ വായിക്കാനും ഇന്ത്യയുടെ ഭാവിയെ രൂപീകരിക്കാനും നമുക്ക് സാധ്യമാകണം എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ മതം പറഞ്ഞു തരുന്ന നന്മയുടെ കൂടെ നിന്നാൽ അത് തീർച്ചയായും സാധ്യമാവും മതം പറഞ്ഞു തരുന്ന നന്മയുടെ കൂടെ നിന്നാൽ ഇന്ത്യയുടെ ഇന്നലകൾ എങ്ങനെയാ മഹാനായ മമ്പുറം തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ നമുക്കറിയാലോ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ മഹാനായ കാലി മുഹമ്മദ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കാലി മുഹമ്മദ് ഫത്തുഹുൽ മുബീൻ എന്ന കിതാബ് എഴുതാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നായർ പടയാളികൾ ജയിച്ചു എന്നറിയുമ്പോഴാണ് നായർ പടയാളികൾ പോർത്തുഗീസുകാർക്കെതിരെ നായർ പടയാളികൾ ചാലിയം കോട്ട പിടിച്ചടക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന വാർത്ത വർത്തമാനം കേൾക്കുമ്പോഴാണ് എന്ന കിതാബ് എഴുതുന്നത് ഏത് 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 ഫത്തുഹുൽ മുബീൻ ആ കിതാബ് എഴുതിയ മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ് മൊഹിയുദ്ദീൻ മാല എഴുതിയതെന്ന് ഓർക്കണം അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കൂ പാരമ്പര്യാർജിതമായി നിൽക്കുന്ന വഴിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തവൻ ആ മതത്തിന്റെ സ്നേഹോഷ്മളമായ നന്മകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊടുത്ത് ഈ രാജ്യത്തോട് നെഞ്ചു ചേർത്തു നിൽക്കാൻ സാധ്യമാകുന്ന വിധം ഒരു മനോഭാവം രൂപീകരിക്കാൻ ഇന്ത്യയിലെ മുൻഗാമികളായ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു അവന്റെ പാരമ്പര്യം എന്താ മുഹിയുദ്ദീൻമാലെ പാടിയ പാരമ്പര്യം അല്ലേ കോഴിയിടമുള്ളോട് കൂകന്നു ചെന്നാരേ കൂശാത കൂകി പാറപ്പിച്ചു വിട്ടോവർ എന്ന് പാട്ടുപാടി തന്ന അതേ ഖാലി മുഹമ്മദ് അതേ ഖാലി മുഹമ്മദ് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കിന്റെ വിശുദ്ധമായ പരിശുദ്ധ റൗലത്ത് ഷരീഫയുടെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് നിന്ന് യാക്രമൽക്കും ഏ വിശുദ്ധരിൽ വിശുദ്ധരെ അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധമായ മട്ടുപ്പാവിലിത ഈ പാവ് മമർ വന്നു നിൽക്കുന്നു അങ്ങയുടെ ഔദാര്യം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇവന്റെ കവലണകളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കണ്ണുനീര് സാക്ഷിയാണ് നബിയെ എന്ന് പരിശുദ്ധ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അത് പറയുമ്പോഴാണ് പരിശുദ്ധ പ്രവാചകന്റെ ഹൃദയം തുറന്നതുപോലെ അവിടുത്തെ റൗലയുടെ കവാടം തുറക്കപ്പെട്ടു എന്ന് നാം ചരിത്രത്തിലൂടെ വായിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതേ ഉമർ കാലിയാണ് വെളിയങ്കോട്ട പള്ളി ഉണ്ടാക്കാൻ ചോയ് എന്ന് പറയുന്ന ഹിന്ദു സഹോദരനെ ഏൽപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല ആ ചോയ്ക്ക് സമ്മാനമായി കാക്കാത്തറ തറവാട്ടിന്റെ മൂന്നേക്കറോളം വിസ്തൃതമായ സ്ഥലം അങ്ങ് വകവച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അവിടെ തന്നെയാണ് ചോയ് പോയി ഒരു ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത് ആ ക്ഷേത്രത്തിനോട് വിസമ്മതം കാണിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു മഹാനായ കാലി ഉമർ പദ്ധസല്ലാഹുസ് തങ്ങളെ ജീവിച്ചത് ഇവിടെ ഒരു ദലിത് പെണ്ണിന് ക്ഷേത്രത്തിൽ കടുക്കാനാവില്ലെന്ന് വന്നപ്പോ കാവുണ്ടാക്കാൻ അനുവാദം കൊടുത്തയാളാണ് മമ്പുറം തങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചത് ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചു എന്ന ബോധം പണ്ഡിതന്മാരായ സുഹൃത്തുക്കൾ ഈ ഈ പറയപ്പെടുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പണ്ഡിത സുഹൃത്തുക്കൾ നാളെ ഈ ഉമ്മത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നവർ ഇവർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവണം ഉണ്ടാവണമെന്ന് മാത്രല്ല ഇത് പ്രചരിപ്പിക്കണം നമ്മൾ പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ടവരും പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നവരുമാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇത് നിലനിൽക്കണം ഈ നാട് നിലനിൽക്കണം ഈ നാട്ടിന്റെ ബഹുസ്വരത എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ പൗരാണികമായ വഴിയിലൂടെ ആർജിച്ചെടുത്തത് അതിന്റെ ഭരണഘടനയിലും കൃത്യമായി വെച്ചതാണ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന പോലെ ഒരു ഭരണഘടന മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായി ഇത്ര ഇത്ര മനോഹരമായി എവിടെ കാണാനുള്ളത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അമേരിക്ക പറയാം അമേരിക്ക ഒരു വല്ലാതെ ലിബറലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യമാണെന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷെ ഒരു ലിബറലൈസേഷനും അവിടെ ഇല്ല ഞാൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ പിന്നെ അമേരിക്കയിൽ പോയിരുന്നു ബുമനായ ഡോക്ടർ സുബൈർ ഹുദവി അമേരിക്കയിൽ പോയിരുന്നു അമേരിക്കയിൽ ഒരു ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ സെമിനാർ കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ക്യാൻറ്റീനിൽ പോയി ക്യാൻറ്റീനിൽ എൻ്റെ കൂടെ മുഴുവനും കറുത്തവർഗക്കാരാണ് നമ്മളൊരു കറുത്തവർഗക്കാരനായത് കൊണ്ടാവോ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു എവിടെ പോയി നമ്മുടെ വൈറ്റ്സ് ആ ഫ്രണ്ട്സിനെ ആരെയും കാണാനില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അവർ ചിരിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അവർ മറ്റൊരു ക്യാൻറ്റീനിലാണ് അപ്പോഴോ ഇന്നും അമേരിക്കക്ക് ആരെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇസ്ലാം ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലം പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ സോഷ്യൽ ഇക്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സാമൂഹിക സമത്വത്തെ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അമേരിക്കൻ മനസ്സിനു കഴിയുന്നില്ല അമേരിക്കൻ
ഹുസൈൻ ബറക്കത്ത് ഒബാമയാണ് അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയത് ഞാൻ ആ രണ്ടു തവണയും സാധിച്ചു ഹുസൈൻ ബറക്കത്ത് ഒബാമ അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റ് എന്ന ഓഫീസിന്റെ ഓത്തു നടത്തുന്നത് ആദ്യം അമേരിക്കയുടെ മുൻ പ്രസിഡന്റ് സാക്ഷാൽ എബ്രഹാം ലിംഗൻ തൊട്ടുമുത്തിയ ബൈബിൾ തൊട്ടുമുത്തിയിട്ടാണ് അതാടോ ഇന്ത്യ എന്താ എന്റെ ഇന്ത്യ എന്താ എന്റെ ഇന്ത്യ ഡോക്ടർ സക്കീർ ഹുസൈന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ഒരു ജുസു തീരാതെ തന്റെ പ്രാഥമിക ജീവിത കൃത്യ നിർവഹണങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ സമ്മതിക്കാത്തത്ര ഇസ്ലാമിക ജാഗ്രതയുണ്ടായിരുന്ന ഡോക്ടർ സക്കീർ ഹുസൈൻ ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു ആ ഡോക്ടർ സക്കീർ ഹുസൈനോട് ബൈബിളിന്റെ അല്ല ഭഗവത്ഗീതയുടെ ആദ്യ ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലിപ്പാടാതെ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് ആകാൻ പറ്റില്ലെന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നതല്ല ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന അതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയുടെ പ്രത്യേകത ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബുൽ കലാമിനോടോ ഫക്രുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദിനോടോ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല അവിടെയാണ് ഇന്ത്യ മറിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ക്യാബിനറ്റിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ സൂറത്തുൽ ഫാത്യയുടെ വ്യാഖ്യാനം ഖണ്ഡങ്ങളായി എഴുതിയിട്ടുള്ള പ്രഗത്ഭനായ ഒരു അറബി ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം ക്യാബിനറ്റിൽ ഉണ്ടായി അദ്ദേഹം അറബിക് ഒറിജിനൻ മുഹിയുദ്ദീൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അബുൽ കലാം ആസാദ് എന്നാണ് പിന്നെ അറിയപ്പെട്ടതെങ്കിലും സത്യത്തിൽ അദ്ദേഹം കൃത്യം അറബിക് ഒറിജിൻ ആണ് അറബ് ദേശത്ത് നിന്ന് വന്ന ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടങ്ങളിൽ ജീവിച്ച ഒരു പാരമ്പര്യത്തിന്റെ വഴിയിലാണ് അബുൽ കലാം ആസാദ് എന്ന ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ക്യാബിനറ്റിലെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വളരെ അപകടകരമായ ഒരു സ്ഥാനമാണ് ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ബൗദ്ധികമായ വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെടാനും നിയന്ത്രിക്കാനും സാധ്യമാകുന്ന അത്രമേൽ വലിയ പരമപ്രധാനമായ ഒരു വലിയ സ്ഥാനം അത് ഇന്ത്യയുടെ കേന്ദ്ര ക്യാബിനറ്റിൽ ആദ്യം കൊടുത്തത് ഒരു മുസ്ലിമിനാണ് ഒരു മുസ്ലിമിനാണ് ഇന്ത്യക്ക് അതിന് കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു ഇന്ത്യയെ ഇപ്പോ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ ഭീകരമായ ആസുരകാലത്ത് തിരിച്ചു വിളിക്കേണ്ടത് നല്ല ഹിന്ദുക്കളെ സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടാകണം നല്ല ഹിന്ദു മനസ് നല്ല ഹിന്ദു മനസ് ഞാൻ ദാരുൽ ഹുദ എന്ന ഈ ജ്ഞാനഗേഹത്തിന്റെ തിരുമുറ്റത്ത് നിന്ന് പറയുന്നു കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് വാണിയംകുളം എന്ന് പറയുന്ന ഷൊർണൂർ അടുത്തുള്ള ദേശത്തെ അവിടുത്തെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ പ്രധാന അധ്യാപകൻ അവിടെ ക്ലാസ് നടത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വിളിച്ചപ്പോ ഞാൻ അതിന് മുമ്പ് ഒരിക്കൽ അവിടെ പോയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു ആ ഭാഗത്ത് എങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനം നടന്നു പോകും കാരണം അവിടെ മുഴുവനും ഇതര മതവിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരാണല്ലോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇതര മതവിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർ അവർ കാര്യമായി ഈ സ്ഥാപനത്തിന് സംഭാവന ചെയ്യാറുണ്ട് ആ നാട്ടിലെ ഒരു മേനോൻ എന്ന സുഹൃത്ത് രണ്ടു ലക്ഷം രൂപയാണ് വർഷാവർഷം ആ ഇസ്ലാമിക സ്ഥാപനത്തിന് നൽകുന്നത് നോക്കണം നിങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ നല്ല മനുഷ്യർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു വാഫി സ്ഥാപനങ്ങളെ സഹായിച്ചുകൊടുത്തുണ്ട് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഗൾഫിൽ കൊണ്ടുപോയി വളരെ റോയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആതിഥേയത്വം അദ്ദേഹത്തിന് നൽകി ആ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ തോന്നി എന്നെ പോലെ ഒരു ചെറിയ ആളെ ഇത്ര വലിയ സ്വീകരണം നൽകേണ്ടതുണ്ടോ മേനോനോട് ചോദിച്ചു അപ്പൊ മേനോൻ തന്റെ ഡ്രസ്സും ഈ ഈ പണ്ഡിത സുഹൃത്തിന്റെ ഡ്രസ്സും കൂടി കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് രണ്ടും അഴിച്ചു വെച്ചാൽ നമ്മൾ മനുഷ്യര് മാത്രമാണ് ഉസ്താദേ എന്നാണ് അതാണ് അവിടെയാണ് വലിപ്പം കാണേണ്ടത് അവിടെയാണ് വലിപ്പം കാണേണ്ടത് ഇതിന്റെ ഇടക്ക് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ആരെയും അനുവദിക്കാത്ത വിധം ഇന്ത്യയെ കാക്കാൻ മതേതര മനസ്സുള്ള മനുഷ്യരുടെ ഒന്നിക്കൽ നിർബന്ധമാകുന്നു എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതാണ് എല്ലാ ഭാഗത്തുണ്ട് കുഴപ്പക്കാർ ചില ആളുകൾ സംയമനം വേണോന്ന് ചോദിക്കും ഞാൻ പറയുന്നു സംയമനം കാണിച്ചു തന്നത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫയാണ് അതിനേക്കാൾ വലിയ സംയമനത്തിന്റെ ആളാരാ അഷ്റഫുൽ ഹൽഖ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം നോക്കൂ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധിയുടെ മുമ്പിലാണ് പ്രവാചകനുള്ളത് ആയിരത്തി നാനൂറോളം വരുന്ന സ്വഹാബാക്കളിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന സ്വഹാബാക്കൾക്കും മക്ക എന്ന ദേശം തങ്ങളുടെ മാതൃദേശമാണ് ആ ദേശത്തേക്ക് കടന്നു ചൊല്ലാനുള്ള അളവറ്റാഗ്രഹത്തോടെ കടന്നു വരുമ്പോഴാണ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു മനുഷ്യൻ ആ പ്രവാചക സംഘത്തെ അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ചോദിച്ചത് ഈ വർഷം നിങ്ങൾക്ക് മക്കയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അനുവാദം തരില്ല നിങ്ങളെ തിരിച്ചുവിടണമെന്നാണ് നമ്മുടെ തീരുമാനം അത് കേട്ടപ്പോ മുഹമ്മദ് നബി ചോദിച്ചത് നീ ആരുടാ എന്നായിരുന്ന
സുഹൈലുബിന് അമ്രിന്റെ ഈ പ്രഭാഷണം കെട്ടു നിൽക്കാൻ താല്പര്യം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അങ്ങനെ ഒരുക്കുമെങ്കിൽ സുഹൈലുബിന് അമ്രിന്റെ പല്ലു താഴെയിടാൻ ഈ ഒമർ ബിൻ ഹത്താബ് തയ്യാറാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ചെന്ന് നിൽക്കുന്നു സയ്യിദുന ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻ അപ്പോൾ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നത് കാണാം നബിയെ നബി തിരുമേനി പറയുന്നു അല്ല ഒമർ ഈ സുഹൈലിനെ നമുക്ക് നാളെയും ആവശ്യമുണ്ട് സുഹൈൽ എന്ന പ്രഭാഷകനെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നോക്കണം നിങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൽ പ്രവാചകന്റെ വിയോഗാനന്തരം രണ്ടു പ്രഭാഷണങ്ങളാണ് പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൽ ഈ ജനതയെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമായത് ഒന്ന് സയ്യിദുന സുദ്ദീഖ് റലി അള്ളാഹു അനുഹുവിന്റെ പ്രഭാഷണം മറ്റൊന്ന് സയ്യിദുന അമർ ബിൻ ഹത്ത മഹാനായ സുഹൈൽ ബിൻ അമ്രിന്റെ പ്രഭാഷണം സുഹൈൽ മുസ്ലിമായി സുഹൈലിന്റെ പല്ല് കൊഴിച്ചിടണം എന്ന് പറഞ്ഞു അമർ അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു ഇന്നി റസൂൽ ഞാൻ അള്ളാഹിന്റെ റസൂലാൻ അമ ലീഡർ ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാൻ എന്നെ അള്ളാഹു കൈവടിയില്ലെന്ന ഉത്തമമായ ബോധ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഉമർ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്നിട്ട് മനസ്സിലാവാത്ത പോലെ ഫാറൂഖ് അലി അള്ളാഹുനു നേരെ പോയത് സുദ്ദീഖുൽ അക്ബറിന് എടുക്കലാൻ എന്നിട്ട് സുദ്ദീഖ് തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു അബൂബക്കർ തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു എന്റെ റസൂൽ ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുന്നു നാം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെങ്ങാനും ഒന്ന് അനുവദിച്ചു തന്നാൽ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ശത്രുക്കളെ മുഴുവനും കീഴ്പ്പെടുത്തി മക്കത്തു ഷരീഫയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ലേ എന്തിനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് അപ്പോ ആ മനുഷ്യനും പറഞ്ഞു നിശ്ചയം അത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാണ് ആ പ്രവാചകനെ അള്ളാഹു കൈവിടിയില്ലാതെ കൊണ്ട് ഒരു വികാരമല്ല വേണ്ടത് വിചാരമാണ് വികാരമല്ല വേണ്ടത് വിവേകമാണ് നീ കാണിക്കേണ്ട ഈ തീവ്രതയല്ല വേണ്ടത് സംയമനമാണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു സുദ്ദീഖ് ആ പാരമ്പര്യാണ് ഇവിടെ ഈ ജ്ഞാനകേഹത്തിന്റെ മുറ്റത്തു നിന്ന് പലരും ഓർത്ത പോലെ മഹാനായ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബുദങ്ങൾ മഹാനായ ഷിഹാബുദങ്ങൾ കാണിച്ചത് ഈ സംയമനാണ് ആ വിവേക ആ വിവേകത്തിന്റെ വഴിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ആയിരത്തി നാനൂറോളം വരുന്ന സ്വഹാബാക്കൽ മക്കയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അനുവാദം ചോദിച്ചു നിൽക്കുമ്പോഴാണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാത്രങ്ങൾ വളരെ വിവേകത്തോടെ പറയുന്നത് സുഹൈൽ പറഞ്ഞതെല്ലാം കേൾക്കാം എന്തൊക്കെ കേട്ടു നിങ്ങൾ ആ ട്രീറ്റി ഒന്ന് നോക്കണം ആ ട്രീറ്റിൽ ഒന്ന് മുസ്ലിം പക്ഷത്തു നിന്ന് ആരെങ്കിലും അമുസ്ലിം പക്ഷത്തേക്ക് വന്നാൽ ഞങ്ങൾ അവരെ സ്വീകരിക്കും അമുസ്ലിം പക്ഷത്തു നിന്ന് ആരെങ്കിലും മുസ്ലിം പക്ഷത്തേക്ക് വന്നാലോ നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വിട്ടേക്കണം തിരിച്ചു വിട്ടേക്കണം ആ ആ ട്രീറ്റി എഴുതുമ്പോ മുഹമ്മദ് റസൂർ എഴുതി അപ്പോ പറഞ്ഞു ഇല്ല മുഹമ്മദ് റസൂർ അംഗീകരിക്കാനാവില്ല കാരണം മുഹമ്മദ് റസൂർ ഞങ്ങൾക്ക് അംഗീകരിക്കാമായിരുന്നുവെങ്കിൽ പ്രശ്നം തീർന്നല്ലോ ന്യായല്ലേ ന്യായല്ലേ ചോദ്യം അതുകൊണ്ട് വേണ്ടതെന്താ മുഹമ്മദ് ബിന് അബ്ദുൽ മതി ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം വേണ്ട ബിസ്മില്ല മാത്രം മതി എല്ലാം കേട്ടു എല്ലാത്തിനും കൃത്യമായി കേട്ടിട്ട് മദീനയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നതിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ശരീരത്തിന്റെ മുറിപ്പാടുകൾ മുഴുവൻ സാക്ഷിയാക്കി വന്നു അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കിന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്നു നിന്നു യാ റസൂൽ അല്ലാഹ് എനിക്ക് അഭയം നൽകണം എനിക്ക് അഭയം നൽകണം നബിയെ അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ ഈ പ്രഭാഷണം നടത്തിയിട്ടുള്ള സുഹൈലുബിന് അമ്രിന്റെ മകനാണ് ഞാൻ ആ സുഹൈലുബിന് അമ്രും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെയുള്ളവരും ഈ വിശുദ്ധമായ മതം സ്വീകരിച്ചു പോയി എന്നതിന്റെ പേരിൽ മാത്രം കഠിനമായ പീഡനങ്ങളാണ് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്റെ ശരീരപ്പാട് എന്റെ ചോരപ്പാടുകൾ കണ്ടോ നബിയെ എന്റെ ശരീരത്തിൽ ഈ മുറിപ്പാടുകൾ കാണണമെന്ന് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമിയോട് പറയുമ്പോ കണ്ണു നിറഞ്ഞു തുളുമ്പു ചാടിയ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് അബൂചന്തൽ തിരിച്ചു പോകണം കാരണം നാം അവരുമായി നടത്തിയിട്ടുള്ള കരാറ് പ്രകാരം നാം പറഞ്ഞു വച്ചിട്ടുള്ളത് അവിടെ നാല് വന്നാലും തിരിച്ചു വിട്ടേക്കണമെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു അങ്ങ് കഭയം നൽകട്ടെ അബൂചന്തൽ അബാചന്തൽ തിരിച്ചു പോകണമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വലിയ പീഡനങ്ങളുടെ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ സമൂഹത്തിൽ സ്പർദ്ധ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന സഹോദരന്മാർ ആലോചിക്കണം അവിടെയൊക്കെ തീ പടരാതിരിക്കേണ്ടത് ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യപരമായ വർത്തനത്തിന് അനിവാര്യമാണ് നീതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ടാലല്ല പക്ഷേ അതിങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൂട്ടി വെച്
ഒരു തീപ്പൊരി കൊണ്ട് പോലും സ്പർദ്ധയുണ്ടാക്കാൻ അനുവദിക്കാത്തയാളാണ് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അവിടുന്ന് തൻ്റെ അനുയായികളോട് തിരിച്ചു പോകാൻ പറയുമ്പം മൗനം കൊണ്ട് പ്രതിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ടവർ പക്ഷേ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് ഹദിയറുത്ത് തിരിച്ചു പോയപ്പോ ആ സ്വഹാബാക്കൽ തിരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടും മദീനയിൽ നിന്ന് മദീനയിൽ നിന്ന് വരുന്ന മക്കയിലേക്ക് പോകുന്ന ചില ബഹുദൈവാരാധകരെ കണ്ടപ്പോ അവരുടെ മനസ്സൊന്ന് ഇടറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴും പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു പാടില്ല വലായ ഒരു ജനതയോടുള്ള പ്രതികാരബോധം നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ചേക്കരുത് നിങ്ങളെ തടഞ്ഞു എന്നതല്ലേ കാരണം ശരിയാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ അവർക്കെതിരെ അതിക്രമം കാണിക്കാൻ നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ചേക്കരുത് സമാധാനപ്പെടൂ സംയമനമാണ് പ്രധാനം എന്ന് മഹാനായ പ്രവാചകന്റെ സംഘത്തോട് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നത് നാം കാണണം എന്നിട്ട് വേണം സംയമനമല്ല ശരി എന്ന് പറയാൻ സംയമനാണ് ശരി സംയമനമാണ് ശരിയെന്ന് ആ ചരിത്രം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനോട് സംയമനപ്പെടൂ എന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യന്റെ വർത്തമാനം ഒരറ്റ പതിറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരറ്റ പതിറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരറ്റ പതിറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ മാർക്സിസ്റ്റ് ചിന്തകൻ കൂടിയായ പി ഗോവിന്ദ പിള്ള പി ജി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പി ഗോവിന്ദ പിള്ള എഴുതി സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബുരങ്ങളാണ് കേരളത്തിന്റെ മതേതര മനസ്സിനെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചയാൽ എന്ന് അന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ അവരത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ പറയാൻ അവര് രാഷ്ട്രീയം സംബന്ധിച്ചില്ല പക്ഷേ പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബുദങ്ങൾ കേരളത്തിന്റെ മതേതര മനസ്സിനെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാൻ സാധിച്ചതിൽ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഈ നന്മയും ഈ മനോഭാവവും ഈ പാരമ്പര്യവും ഞാൻ എടുത്തു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ പാരമ്പര്യവും കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ടാകണം ഇന്ത്യ എന്ന മഹിതമായ രാജ്യത്തിന്റെ കൂടെ നടക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടത് ആ ഇന്ത്യ നിലനിൽക്കട്ടെ ആ ഇന്ത്യ മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ ഒപ്പം നിൽക്കട്ടെ തമസയുടെ തീരങ്ങളിൽ ആ നദീതടത്തോടെ നടന്നു പോകുന്ന രത്നാകരൻ എന്ന മുനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഒരു വേടൻ അമ്പെയ്തിടുന്ന ആൺകിളി മരിച്ചു വീഴുമ്പോ ആ ആൺകിളിയുടെ മുന്നിലിരുന്ന് കരഞ്ഞ പെൺകിളിയുടെ വേദനയുടെ മുമ്പിലാണ് മാനുഷാദ പ്രതിഷ്ഠാം തൊമകമ ശാശ്വതി സമ യമിതുനാദ് ഏകം നവതീഹി കാമമോഹിതം ഏ കാട്ടാള നിനക്ക് സ്വാസ്ഥ്യമില്ലാതെ പോകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങിയതെങ്കിൽ ആ രാമായണത്തിന്റെ ഉദാത്തതകൾ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചയാൽ മഹാത്മജിയാണ് ആ നന്മകളുടെ കൂടെ നടന്നത് രാമകൃഷ്ണ പരമഹംസരാൻ ആ നന്മയുടെ ഒക്കെ കൂടെ നടന്നത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവാണ് അങ്ങനെയുള്ള മഹാമുനിമാർ ഇന്ത്യയുടെ നന്മയുടെ പ്രഫുല്ല ഭാവങ്ങളായി നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ഈ ഇന്ത്യയെ ചേർത്തു പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കാൻ ദർഹുദ ഇസ്ലാമിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന ലോക വിസ്മയത്തിലെ പരിശുദ്ധരായ എന്റെ സൂനങ്ങൾക്ക് സാധ്യമാകണം അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ച് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു വാഹുദ അലഹമുല്ലാമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വർ